നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി എന്ന പുതിയ കഥ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പാർട്ടുകളുള്ള നീളമുള്ള ഒരു കഥയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി രചന ജനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മറയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ നഗ്നമായ എടുപ്പിലൂടെ സാരിക്കിടയിലൂടെ കടന്നു കയറി അതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന അവൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിയിരുന്നു അവൻ്റെ കൈകളുടെ ചൂടിൽ അവളൊന്ന് പൊള്ളി പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ നോക്കി അപ്പോഴും അവൻ്റെ നോട്ടം അവളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മിഴികൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു അവ കെട്ടുപിണഞ്ഞു ബലമായി അവൾ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതും അവൾക്ക് നേരെ അവൻ്റെ മുഖം താഴുന്നതും ഇരുവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മറ്റേതോ ലോകത്ത് അവരുടെ മാത്രം ലോകം മൂർത്താവിൽ പതിഞ്ഞ അവൻ്റെ സ്നേഹച്ചുംബനത്തിൽ അവളുടെ മിഴികൾ കൂമ്പി അടഞ്ഞു മൂർത്താവിൽ നിന്നും തുടുത്ത ഇരുകവിലും അവ ചലിച്ചു ചുംബനത്തോടൊപ്പം ചെറു നോവും സമ്മാനിച്ചു അവളൊന്ന് പൊള്ളിപ്പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നു കവിളിണകളിൽ നിന്നും താടിത്തുമ്പിലേക്ക് അവൻ്റെ ചുംബനം വ്യാപിച്ചു സ്വയം മറന്നുകൊണ്ട് ഇരുവരും അവരുടെ ലോകത്തായി നിന്നു താടിത്തുമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ അധരങ്ങൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് താഴേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി അവളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ അമർത്തി മുത്തിക്കൊണ്ടവൻ അവളെ തന്നിലേക്ക് അമർത്തി തന്നിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നു വെപ്രാളത്തോടെ അവൻ്റെ മുതുകിൽ അവൾ കൈകൾ അമർത്തി ഹെലോ ആയിറ വെയ്ക്ക് അപ്പ് ആയിറ കം ഓൺ വെയ്ക്ക് അപ്പ് യാ ലേറ്റ് ആയി പെണ്ണേ ഒന്ന് എണീക്ക് ആയിറ മൈ ഡാർലി മതി ഉറങ്ങിയത് എണീക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നേരം വെളുത്തു നല്ലൊരു സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു ഉറക്കച്ചടവോടെ പതിയെ ബ്ലാങ്കറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി നേരെ എണീറ്റിരുന്ന് അലാറ ഓഫ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടത് എൻ്റെ അലാറത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അല്ലാതെ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ എണീപ്പിക്കുന്ന ബോയ് ഫ്രണ്ടോ നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ന്യൂ ജോബിൽ ജോയിൻ ആവേണ്ട ദിവസമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പോരാളിയുടെ ചീത്ത വിളി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണരുന്നത് ഇന്ന് വെറുതെ അതൊക്കെ കേട്ട് രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ മൂഡ് കളിയാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ല ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും ബ ബായ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കുളിച്ച് റെഡിയായി നല്ല മൊഞ്ചത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഐ ആം ഐറ ഐ മീൻ ഐറ എന്ന് വിളിക്കും മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും ആമിനയുടെയും ഇളയ സന്തതി മൂത്തത് ഇക്കാക്കയാണ് ഐമൻ ഇവ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആവും ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാലുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ് എൻ്റേത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പച്ചി ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് വളർത്തിയത് അതിൻ്റെ കുറുമ്പം കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളും ഞാനിപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനും കഴിഞ്ഞ് ജോലി പ്രവേശിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ മാലി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ജോലി ലഭിച്ച് ഇന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജോബിന് പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഗേൾസിനെയും പോലെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എൻ്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ കല്യാണാലോചനകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പച്ചിക്കാണ് എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ ഒടുക്കാത്ത പൂതി പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കൊരു വർഷങ്ങളിൽ ജോബിന് പോകണം എൻ്റെ ഡ്രീമാണെന്നൊക്കെ സെൻറ്റടിച്ച് പാട്ടിലാക്കി ഭാവ ഉപ്പച്ചി രണ്ടാമത്തെ സർപ്രൈസാണ് സമയമാകുമ്പോൾ പറയാം ഉമ്മച്ചിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റേ ഡെയിനി ടാബിൾ ഇരുന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവിയതും പോരാളി അതാ ചട്ടുകുമായി വരുന്നു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോരാ നിനക്ക് ഇനി വിളമ്പി തരണോടി പ്രായം ഇത്രയ്ക്ക് ആയില്ലേ അടുക്കളയിൽ ഒരു കൈ സഹായം എന്തായാലും ചെയ്യില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫുഡ് എങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മച്ചി ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഫുൾ ആംഗ്രി മൂഡിലാണല്ലോ എന്തു പറ്റി കെട്ടി മടങ്ങി പോയോ ഉമ്മച്ചിന്റെ മൂഡ് മറ്റേ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു ഡി ഡി നിന്റെ വിളച്ചിന് കൂടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ച് പോവാൻ നോക്ക് അതിനല്ലേ എന്റെ പൊന്നു അമിനത്ത് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചത് വേഗം എടുത്തു തന്നാട്ടെ ഉമ്മച്ചിയുടെ കവിളിൽ നിന്ന് വിളിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം സോപ്പിട്ടത് ഉമ്മച്ചി ഫ്ലാറ്റ് ഉമ്മച്ചി ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോകാൻ നിന്നു കോളിംഗ് ബില്ല് അടിഞ്ഞു ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു അത് കേട്ടതും എന്റെ ഹാർട്ട് ബ
പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നീ എന്നിൽ വന്നണി എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാത്തിരിപ്പാണ് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം നീലക്കണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച അജ്ഞാതൻ ആ കത്ത് വായിച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ അതിന് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എൻ്റെ ബാഗിൽ തിരികെ വെച്ച് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇതുപോലെ ഒരു ഊമകത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടെ ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ട് അയക്കും അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിലാരും കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടും എല്ലാം കൂടി ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാരെങ്കിലും കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പിടിക്കും പിന്നെ വന്ന ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ശ്വാസം നേരെ വീഴുക ഉഫ് ഇത് തെണ്ടിയാണാവ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ കൊക്കിന് പിടിച്ച് നാല് ഡയലോഗ് അടിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ ഒരു നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി വിള കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം വരിക ഇതുപോലുള്ള വായി നോക്കിയുള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ലൈൻസ് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓരോ ഗതികേടെ അതോ ഇവിടെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സമയം ഒരു പടായി ഞാൻ ഓഫീസിലോട്ട് വിട്ടേ ഉമ്മച്ചിയോട് ഉപ്പച്ചിയോട് സലാം പറഞ്ഞ് സ്കൂട്ടി എടുത്ത് വേഗം ഓഫീസിലോട്ട് വിട്ടു മാലിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കമ്പനി മൂന്ന് നില കെട്ടിയെടുത്തിന് മുകളിൽ തലയെടുപ്പോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായനത്തിലേക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണാവോ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുന്ദരി കൊച്ചിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ എം ഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു ലിഫ്റ്റിൽ കയറി മുകളിലെത്തിയതും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എം ഡിയുടെ ക്യാബിൻ തിരികെയായിരുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു കാണാൻ മോഡേണായ ഒരു പുട്ടികൾ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചതും ഞാൻ എം ഡിയുടെ റൂം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഫോളോ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ പോക്കായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ആരുമായി നോക്കിയിരിക്കാനാ ഞാനും ഓടെ പിന്നാലെ സ്പീഡിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു ദേ ഇതാണ് എം ഡിയുടെ ഓഫീസ് ന്യൂ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് കുട്ടി ദാറ്റ് പുട്ടികൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ അതേ എന്ന രീതിയിൽ കലയാട്ടി എനിവേ വെൽക്കം ടു മാലിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഐ എം ഷാദിയ എം ഡിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ഞാനും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ കൊടുത്ത് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓക്കെ യു ക്യാരി യോ സി യു ലൈറ്റർ എന്നു പറഞ്ഞവൾ പോയതും ഞാൻ എം ഡിയുടെ ക്യാബിൻ്റെ ഡോറിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് വിസ്മീ ചെല്ലി ഡോറിൽ മുട്ടി മേ ഐ കമീൻ യെസ് കമീൻ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോറോടുന്ന അകത്തേക്ക് പോയി യാ ഹൗലവല ഒരു കിളവൻ മാനേജറെയും മനസ്സിൽ കണ്ട അകത്തേക്ക് കയറി എനിക്ക് അവിടെ കണ്ട ചുള്ളൻ ചെക്കനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ വായ തുറന്നുപോയി കമൺ യു ക്യാൻ സ്വിറ്റ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എം ഡി ചെയറിലേക്ക് അയച്ചു കൂടിയതും ഞാൻ വേണ്ട നേരത്തെ തലയാട്ടി യു ക്യാൻ സ്വിറ്റ് ഹിയർ എന്ന് വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ഒന്നും പോവാതെ നേരിരുന്ന് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അടങ്ങുന്ന ഫയൽസ് എം ഡി ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ അത് വാങ്ങി തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ റൂം മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അടിപൊളി റൂം വാളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ നീറ്റാണ് റൂം മൊത്തം കണ്ണോടിക്കുമ്പോഴാണ് എം ഡിയുടെ ടേബിളുള്ള നെയ് ബോർഡ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് റൈസാൻ അഹമ്മദ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റൈസാൻ നല്ല പേര് സോ യു ആർ ന്യൂ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ജോബിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇതൊരു ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സാധാരണ മറ്റു കമ്പനികളെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഈവൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈവൻറ്റിൻ്റെ എ ടു സെഡ് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ കമ്പനി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വളരാനും കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് പേഴ്സൺസിന് മാത്രമാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് തനിക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന് പുറമെ വാളർത്ത് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന റെസ്യൂമിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രഷറായിട്ടും തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സോ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയും തനിക്കുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം തന്നെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കനൽ കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് എം ഡി എന്നോട് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ യാന്ത്രികമായി തലയാട്ടി ഞാനിപ്പോൾ കാര്യം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാണ് ഞാനിവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഈവെൻസിലുള്ള ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബാക്കി ഫുൾ ടൈം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ തല്ലിക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ജോബ് ചെയ്യണമെന്ന്
ഒരു സാധനം പോലും വെച്ച സ്ഥലത്ത് നീങ്ങുന്ന പോലും ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ എത്ര സർവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഈ ഓഫീസ് മൊത്തത്തിൽ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിലത്ത് പോലും ഒരു തരി ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അലങ്കോലാക്കിയ അവർക്ക് പിന്നെ കണ്ണുപൊട്ടുന്ന ചീത്തയും പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്റെ അമ്മ വല്ലാത്തൊരു ബോസാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു ഏയ് നമ്മൾ ശരിക്കും വർക്കൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ സാർ ഒരു അടാറ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സാറിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ കൂടാതെ സാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മോഡല് അത്രക്ക് മൊഞ്ചിണ്ട് മോളെ എന്ന് സി എയെ കുറിച്ച് അവൾ പൊക്കിയടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാട്ടുകോഴി ഉണർന്ന് സാറിനെ കാണാനുള്ള ത്വര കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിതൊക്കെ തന്നോട് പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തനിക്ക് ഈ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചും ബോസിനെ കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആളെ കാണാൻ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ബോസിന്റെ ക്യാബിൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ചാതിയെ പോയതും ഞാനും നല്ലോണം നീട്ടി ഒരു ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഡോറിലേക്ക് തട്ടി മേ കമിൻ സർ യെസ് കമിൻ എന്ന് മറുഭാഗത്തു നിന്ന് കടുപ്പത്തിൽ സെറിങ് കേട്ടതും എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി കൂടിയ ഹൃദയമിടിപ്പോടെ ഞാൻ ഡോറും തുറന്ന് തലതാഴ്ത്തി മുന്നോട്ട് നടന്നു ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായതും ഞാൻ പതിയെ തലപൊക്കി മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബോസിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നേ മൊഞ്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവനെ കണ്ടതും എൻ്റെ ഹൃദയം കൂടിയ തോതിൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ശരീരമാകെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എവിടുന്നോ ഒരു തണുത്ത കാറ്റിൻ്റെ മുഖത്ത് വീശിയടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോലും അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ലാപ്പിൽ കാര്യമായി കുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബോസ് പെട്ടെന്ന് മുഖം മുഖ്യ എന്നിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടതും ഞാൻ അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാവുമെന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ന്യൂ അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണല്ലേ എം ഡി തന്നെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ മെയിൽ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഇയർ എന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്ത് ചെയർ നേരെ കൈ നീട്ടിയതും ഇതൊന്നും എൻ്റെ ചെവിൽ കയറിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്തോട് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ ഐ സെറ്റ് സിറ്റ് ഓൺ എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ കരം കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വപ്ന ലോകത്ത് ഞെട്ടിയുണർന്ന് ചെയറിലോട്ട് ചാടി കയറിയിരുന്നു എൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ വീലുള്ള ചെയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീങ്ങി ടേബിളിന് നേരെ പോയി മുട്ടിയിരുന്നു ഞാനൊരു താങ്ങിന് വേണ്ടി ടേബിളിലേക്ക് കൈകുത്തി വെച്ചതും എൻ്റെ കൈ തട്ടി ടേബിളിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലാസ് തട്ടി വെള്ളം മറിഞ്ഞ് ദേ ഒഴുകി പോകുന്നു പടച്ച റബ്ബേ അതാ നീറ്റോ ഫോബിയൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല ഒഴുകി പോകുന്നു നോ വേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഓ ഷിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചാടി എണീറ്റ് നേരെ അത് ഒഴുകി പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അപ്പോഴേക്കും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം സാറിൻ്റെ മേത്തോട്ടും ബാക്കി പകുതി നിലത്തേക്കും എത്തിയിരുന്നു ഓ മൈ ഗാഡ് എന്റെ അടിയന്തര ഉറപ്പായി എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പോയി സൂട്ട് തുടച്ചുകൊണ്ട് എണീക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഐ എം റിയലി സോറി സർ അറിയാതെ പറ്റി പോയതാ ലാസ്റ്റ് താക്കി എന്താ അത്ര നീട്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി സ്ലിപ്പായി താഴേക്ക് ലാൻഡായ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ താഴെ എത്തിയില്ല ഞാൻ സ്ലിപ്പായപ്പോൾ നേരെ പോയത് ചെയറിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ബോസിന്റെ ദേഹത്തേക്കാണ് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ വീണ ഫോയിസിൽ സാർ എന്നെയും കൊണ്ട് നേരെ ചെയറിലേക്ക് തന്നെ വേച്ച് ഇരുന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ മടിയിലാണ് അയ്യോ വാട്ടർ റൊമാൻറ്റിക് സീൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നിങ്ങൾ നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെറർ ഫേസിലേക്ക് നോക്കൂ ആ ചുവന്ന് കലങ്ങിയ കണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ തീർന്നു മക്കളെ തീർന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം സോ സോറി ഞാൻ ഞാൻ അറിയാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തപ്പി തടഞ്ഞ് സോറി പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തുറിച്ച് നോട്ടം കൂടി വരുന്ന കണ്ടതും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും മടിയിലേക്ക് വീണു ഇതെന്താ പക്കതായി നേരി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ബ്രേസ്ലേറ്റ് പണിയൊന്നാണെന്ന് ആ നീറ്റോഫോബിയുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടണിൽ പോയി കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് വൈ ദിസ് കൊലവറി ടു മീ ഇതും കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ട ഞാനാണെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് ആ ഫോബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പോയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാ
ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോൺടാക്റ്റാണ് ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്ത് തനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി പറഞ്ഞു ഞാനത് വാങ്ങി സൈൻ ചെയ്യാൻ പോയി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒപ്പിട്ടാൽ മതി ബോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല വിനയത്തോടു കൂടി വേണ്ട സാർ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെൻ്റെ അടവാണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്തായാലും പോയി കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഇമ്പ്രഷൻ എങ്കിലും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാനതിൽ സൈൻ ചെയ്ത് ആ ഫയൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു സാർ ആർക്കോ ഫോൺ ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും കോൺഫറൻസ് ഹോളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ചേരിൽ നിന്ന് എണീച്ച് സ്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കി ഫോളോ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ പോക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ടായെന്ന് കരുതി ഞാനും പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്താ കുറുള എക്സ്പ്രസ്സോ എന്ത് സ്പീഡാണ് ഈ പഹന് നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മോളെ അയറാ ഓടിക്കോ എന്ന് മനസ്സിലൊരു ഇട്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പിന്നിൽ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ബോസിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സാറ് സ്റ്റോപ്പായി ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടും സാറിൻ്റെ ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്റ്റോപ്പായതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ നേരെ പോയി സാറിന് ഇടിച്ച് എനിക്കിന്ന് കണ്ടൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ ഇന്നത്തെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ ബോസ് ബോഡി ബിൽഡർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടിയിൽ വീണില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറകോട്ട് വേച്ചു പോയിരുന്നു എന്നെ കലിപ്പിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ഞാൻ ഒന്നറിയാത്ത പോലെ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ നിന്നു സാറാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരലും ചൂണ്ടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡോർ വന്നു ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു ഹാവു രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ വേഗം ഓടിപ്പോയി ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പിന്നാലെ സാറ് മൂന്നാമത്തെ നിലയിലിറങ്ങി സാറ് മുന്നോട്ടേക്ക് വീണ്ടും ജെറ്റ് സ്പീഡിൽ നടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മുഴുവൻ സ്കാൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഹാളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ടറും മോണിറ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനു മുന്നിലായി ഒരു വലിയ നീളമുള്ള ടേബിളും ചെയറും ഉണ്ട് സാർ അവിടെയാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുന്നിലായി ഇടതും വലതും ഭാഗത്തായുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിൽ സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വലതു ഭാഗത്ത് മുന്നിൽ തന്നെ എം ഡി റൈസാൻ സാറുണ്ട് അതിന് തൊട്ടുപറയിൽ ഷാദിയുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോസ് എന്നെ നോക്കി വരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി സാറിൻ്റെ ബാക്കിലായി നിന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പെട്ടെന്ന് എന്തിനായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയെന്നായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്ന് സാറ് ചോദിച്ചും എല്ലാവരും അതേ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പുതിയൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് വായെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു ശു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് വയ്യ മീൻ മീൻസ് ഐറ മീൻ എൻ്റെ പുതിയ അസിസ്റ്റൻ്റാണ് പിന്നെ ഐറ നല്ലൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു വാൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റും അപ്പം ഇവളൊരു സൂപ്പർ ടാലൻറ്റഡ് ഗേളാണല്ലേ ഇനി മുതൽ എൻ്റെ പകുതി ജോലിയും ഐറയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കൈയ്യടിയോട് കൂടി തന്നെ എൻ്റെ പുതിയ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക ബോസ് കൈയടിച്ചോണ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സംശയത്തോടു കൂടി മറ്റു ചിലർ ഞെട്ടിക്കൊണ്ടേക്കെ എന്നെയും സാറിനെയും മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ട് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്ന പോലെ കൈയടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അതിന് മാത്രം ഇപ്പോൾ സാറെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർത്തെടുത്തപ്പോഴാണ് സാർ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റോ ഞാനോ എപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ സാറിനെ നോക്കി സാർ സാറിന് മാറിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എന്ന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മെല്ലെ പറഞ്ഞതും എനിക്ക് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല നീയാണ് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിനക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ ഏത് പാതിരാക്കി വിളിച്ചാലും തനിക്ക് വരേണ്ടി വരും കേട്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണു മേടിച്ച് നോക്കിയെന്ന് പോയി എന്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിയോ അതും കുഴിമടിയത്തെയായ ഞാൻ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അങ്ങനെയോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഇല്ല ഓക്കെ വെൽ ഐ എം സോഹൻ മാലിക് ഈ കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ ആണ് വെൽക്കം ടു മൈ കമ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി അറിയാതെ അയാൾ അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോക്ക് പോയത് പിന്നാൽ തന്നെ എം ഡി 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ സിഇയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് വിട്ടു സോഹൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വിട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ റൈസി ഓടി വരുന്ന കണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നേരെ ക്യാബിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൈവറ്റ് റൂമിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി എൻ്റെ സ്യൂട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നാലെ തന്നെ റൈസി എത്തി എന്നെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ദാഹാനും എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നീ എന്തിനാണ് അവളെ പിടിച്ച് പി ആക്കിയത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവിടെയുള്ള ഷെൽഫിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് കൈ കഴുകി സയൻറ്റിസ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് സോഫയിൽക്കാരിരുന്നു പിന്നാലെ തന്നെ അവനും വന്നിരുന്നു വീണ്ടും കാര്യം തിരക്കിയത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായതെല്ലാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ട് ആദ്യത്തെ പെണ്ണാവുള്ളു ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഏതിൽ കൂടിയാലും ദേഷ്യം എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവൾക്കുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പി ആയിട്ടുള്ള അവളുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഇനി അവൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉള്ളിൽ ചിലതൊക്കെ കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ഹാനു നിനക്കെന്താ പ്രാന്താണ് ഇത്ര ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ വീട്ടുകള മാൻ എന്ന് റൈസി കൂളായി പറഞ്ഞു ഞാനവനെ തുറിച്ചു നോക്കി നീ നോക്കണ്ട ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ എന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് മയത്തിലൊക്കെ ആവാം ഇല്ലേ പിന്നീട് നിനക്ക് കയറിക്കേണ്ടി വരും എന്നവൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചുണ്ടുകൂട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി ഓക്കെ നീ പോയി പോയി പണിയെടുക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനാണ് സോഹൻ മാലിക് ഹാനു എന്നാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വിളിക്കാറ് മാലിക്കിൻ്റെയും സഹറ മാലിക്കിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ സൽപുത്രൻ സൽപുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല തനി അലമ്